আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণীর গণিত ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা 6.2 এর অনুশীলনীর 10 11 12 13 নিয়ে আলোচনা সমাধান করার চেষ্টা করব তো কথা না বেরিয়ে চলো দেখা যাক তো আজকে এক নাম্বার যে প্রবলেমটা ছিল 6.2 এ সেখানে বলা আছে দেখো দুইটি 10 নাম্বার প্রবলেমটা দুইটি সংখ্যার যোগফল x এবং বিয়োগফল b হলে সংখ্যাটি এই ধরনের অঙ্ক আমরা আগেও করেছি উদাহরণে তোমরা যদি পারো তাহলে আগের যে ভিডিওটা আছে সেখানে তোমরা দেখতে পারো ওকে এখন আমরা এখান থেকে শুরু করি দুই ফল 100 বিয়োগ ফল 20 হলে সংখ্যাটি নির্ণয় করব তো দুইটি সংখ্যা আসলে কোনটা সেটা তো আমরা জানি না এজন্য সংখ্যা দুটো আমরা ধরে নেব সমাধানে দেখো মনে করি সংখ্যা দুটো একটা x একটা y তো প্রথম শর্ত অনুসারে এদের যোগ ফল x তাহলে x y 100 তাহলে বলা আছে বিয়োগ ফল 20 তাহলে সংখ্যা x আর y তাহলে x y এর বিয়োগ ফল হচ্ছে সমান সমান এখন সমীকরণ 1 আর 2 যদি যোগ করি যোগ করে দেখবা y y কাটা যাবে 2x থাকবে 2x থাকবে 100 আর 20 যোগ করলে হবে 120 তাহলে 11 2 যদি x এর মান যে সাইড পেলাম সেটা 1 অথবা 2 যেখানে আমরা ইচ্ছা বসাই দিলেই আমরা y নাম্বার পাবো তাহলে x এর মান 1 নাম্বার যদি বসাই তাহলে সাইড প্লাস y 100 এখানে x এর জায়গায় সাইড করতে সাইড প্লাস y 100 তাহলে y সাইড এর পাশে মাইনাস হয়ে যাবে 100 মাইনাস সাইড ইকুয়াল টু 40 পাই তাহলে নির্ণয় সংখ্যা দুটি হচ্ছে একটা হচ্ছে সাইড একটা হচ্ছে তো দুই নাম্বার যে প্রবলেমটা আছে সেখানে আমরা চলে যাচ্ছি দুই নাম্বার ফল আছে দেখো দুটি সরল রেখার যোগফল 160 একটি অপরটি 3 গুণলে সংখ্যা দুটি নির্ণয় করো তো দুটি সংখ্যার যোগফল দেওয়া আছে 60 তো সংখ্যা দুটি আসলে জানি না কোনটা কত তো একটা ক্লু দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটি সংখ্যা অপরটি 3 গুণ তো একটা ধরে গেছি x অপরটি ধরে নেছি 3x তো 3 গুণ যেটা বলা আছে x 3 গুণ 3x তো একটি সংখ্যা হলো x অপরটি সংখ্যা হচ্ছে 3x এই দুইটার যোগফল হচ্ছে 160 তাহলে x 3x হচ্ছে 160 তাহলে x 3x হচ্ছে 4x সমান সমান 160 তাহলে x হবে 160 ভাগ 4 তাহলে x হবে 40 তাহলে একটি সংখ্যা 40 এবং অপর সংখ্যাটি হবে 40 3 সমান সমান 120 এর সংখ্যা দুটি 120 আশা করি বুঝতে পেরেছো তো একটু যদি রিভিউ করে দেখো ছোট একটা অঙ্ক তবে একটু বুঝতে সমস্যা হলে দেখো একটি অপরটি 3 একটা যেহেতু x ধরে নিলাম তাহলে আরটা হবে 3x x আর 3 এই দুইটা মিলে আবার কত যোগফল দাও আছে 60 তাহলে x 3 এর সূত্র 60 এখান থেকে যোগ করে x এর মান বের করে ফেললাম এটা হলো 40 তাহলে x যদি 40 হয় এর 3 গুণ 3 ইনটু 40 হচ্ছে 120 তাহলে নির্ণয় সংখ্যা দুটি 120 ওকে এবার 13 নম্বর প্রবলেমে চলে যাচ্ছি 13 নম্বর প্রবলেমটা বলা আছে দেখো দুইটি সংখ্যার প্রথমটির 3 গুণের সাথে দ্বিতীয়টির 2 গুণ যোগ করলে অনুসারটা দুইটি সংখ্যা প্রথমটি 3 গুণের সাথে দ্বিতীয়টি 2 গুণ যোগ করলে অনুসারটা আবার প্রথমটি 2 গুণ থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে 9 হবে সংখ্যাটি নির্ণয় করো তো এইখানে কয়েকটা শর্ত দেওয়া আছে তো ধরে নিলাম প্রথম সংখ্যা x দ্বিতীয় সংখ্যা y তো x y ধরে নিলাম দেখো এখানে প্রশ্নটা কি কি ভাবে বলা আছে দুইটি সংখ্যা প্রথমটি 3 গুণের সাথে তাহলে x প্রথম সংখ্যা এর 3 গুণ তাহলে 3x 3 গুণের সাথে দ্বিতীয়টির 2 গুণ যোগ কর দ্বিতীয়টি মানে হচ্ছে y এর দ্বিগুণ মানে 2y যোগ করলে কত হবে 59 তো দেখো এখানে প্রথম শর্ত হচ্ছে 3x 3 গুণ 3x এর সাথে 3 গুণের সাথে দ্বিতীয়টির 2 গুণ দ্বিতীয়টি হচ্ছে y এর 2 গুণ মানে 2y এটার যোগ করলে 3x 2y হবে কত 59 এ হলো 59 প্রথম শর্ত এই লাইনটা ইকুয়েশন হচ্ছে এই যে একটা পারি এবার দ্বিতীয় সমীকরণটা খেয়াল করো দ্বিতীয় শর্তে বলা আছে আবার প্রথমটি 2 গুণ প্রথমটি মানে x x এর 2 গুণ মানে 2x প্রথমটি 2 গুণ থেকে দ্বিতীয়টি বিয়োগ করলে দ্বিতীয়টি শুধু y বিয়োগ করলে 9 তাহলে এই 2 গুণের সাথে 2x এর সাথে -y যদি আমি করি y বিয়োগ করি তাহলে 9 এই দুইটা কথাটা সমীকরণ আকারে আমি প্রকাশ করে দিলাম 1 আর 2 দিয়ে দিলাম তো দ্বিতীয় সমীকরণ থেকে আমরা y এর মান খুব সহজেই বের করতে পারি -y 2x এর পাশে চলে যাবে -2x 9 2x তো এবার দুই পাশ থেকে যদি মাইনাস কমন নিয়ে নেই তাহলে -y চলে গেছে এখানে মাইনাস আমরা কমন নিছি 
প্লাস নাইন ছিল ওই পাশে মাইনাস নাইন হয়েছে আর মাইনাস টু এক্স ছিল এখানে প্লাস দুই পাশ থেকে মাইনাস কেটে দিচ্ছি মাইনাস কমন আচ্ছা এভাবে আমরা এটাকে তিন নম্বর সঙ্গে করছি এবার সমীকরণ এক নংয়ে ওয়ায়ের মান বসা করছি যে এক নম্বর এটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমরা করতেছি সমীকরণ এক নম্বরে ওয়ায়ের মান যদি আমরা বসাই তাহলে টু ওয়ায়ের জায়গায় আমি ওয়ায়ের মানটা বসাবো টু এক্স মাইনাস নাইন তাহলে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়ায়ের জায়গায় বসবে টু এক্স মাইনাস নাইন ওয়ের জায়গায় বসে গেলে টু এক্স মাইনাস নাইন সমান সমান ফিফটি নাইন এবার থ্রি এক্স এটা গুণ করে দেবো দুই দুই গুণা চার এক্স আর নয় দুই গুণা আঠারো এই হলো অনুসারে এবার যদি যোগ করি তিন আর চার হচ্ছে সাত এক্স আর এই যে আঠারোটা মাইনাস ছিল ওটা ওই পাশে পাঠাই দিব প্লাস আঠারো হয়ে গেল উনষাট আর আঠারো এলো সেভেন্টি সেভেন তাহলে এখানে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু সেভেন্টি সেভেন তাহলে এক্স ইকুয়াল হবে সেভেন্টি সেভেন ভাগ সাত মানে এই যে করলে এক্স এর মান পাওয়া যাবে এগার এই এক্স এর মানটা আমরা যে কোনো একটাতে বসাই দিলে ওয়াই মান দেবো তিন নম্বর যদি বসাই এক্স এর মান তিন নম্বর সময় কারণ ছিল ওয়াই ইকাল টু টু আইস এক্স মাইনাস নাইন এখানে এক্স এর জায়গায় আমরা এগারো বসাই দিব টু ইন্টু এগারো মাইনাস নাইন এগারো দুগুণ বাইশ মাইনাস নাইন মান হচ্ছে তেরো ওয়াইয়ের মান তেরো বাইশ তাহলে এক্সের মান পেয়ে গেলাম এগারো ওয়াইয়ের মান পাওয়া গেল হচ্ছে তেরো সংখ্যা দিয়ে এই শর্তগুলো কিন্তু খুবই সুন্দর একটু আবার একটু খেয়াল করো যে প্রথমটি তিন গুণের সাথে এক্সের থ্রি তিন গুণের সাথে থ্রি এক্স দ্বিতীয়টির দুই গুণ যোগ করবো তৃতীয়টি ওয়াই টু ওয়াই যোগ করবো থ্রি এক্স টু ওয়াই কোনো সাইড হবে কোনো সাইড আর প্রথমটির দুই গুণ থেকে প্রথমটির দুই গুণ মানে এক্স দুই গুণ মানে টু এক্স দ্বিতীয়টি বিয়োগ খুলে দ্বিতীয়টি মানে হচ্ছে ওয়াই টু এক্স মাইনাস ওয়াই টু নাইন এরপরে দুটো সমীকরণ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে সমাধান করে আমরা মান পেয়ে যাবো এগারো এবং তেরো ওকে এবার তেরো নম্বর প্রশ্নটা দেখা যাক তেরো নম্বর প্রশ্নে বলা আছে দেখো পাঁচ বছর পূর্বে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত ছিল থ্রি অনুপাত এক এবং পনেরো বছর পর পিতা পুত্রের বয়সের অনুপাত হবে টু অনুপাত ওয়ান পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স বর্তমান বয়সটা যদি তোমরা বের করতে চাও দেখো এই ধরনের আর একটা ভিডিও আমার পিতা পুত্রের একটা ভিডিও আছে তোমরা ইচ্ছা হলে সেখানে দেখতে পারো সেটা দেখলে এই প্রশ্নটা আরও সহজ মনে হবে এখানে বলছে যেহেতু অনুপাত দেওয়া আছে অনুপাত আসলে একজাক্টি বোঝা যায় না এর সাথে কত গুণ অবস্থা আছে এই জন্য তোমরা ধরে নিব যে এখানে এক্স তো পিতার বয়স ধরে নিলাম এক্স বছর পুত্রের বয়স ধরে নিলাম ওয়াই বছর পাঁচ বছর যেহেতু পূর্বে তাহলে পাঁচ বছর পূর্বে মানে বিয়োগ করতে হবে পাঁচ বছর আগে তো এক্স মাইনাস ফাইভ এরপর পুত্র ধরে নিচ্ছে ওয়াই তাহলে ওয়াই মাইনাস ফাইভ তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ অনুপাত ওয়াই মাইনাস ফাইভ সমস্যা অনুপাত কত থ্রি অনুপাত ওয়ান থ্রি অনুপাত ওয়ান অনুপাত মানে আমরা জানি ভাগ তাহলে এক্স মাইনাস ফাইভ ভাগ ওয়াই মাইনাস ফাইভ কাল টু থ্রি ডিভাইডেড বাই ওয়ান এবার আর আরে গুণ করবো এক্স মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এক্স মাইনাস ফাইভই হয় আর থ্রি দিয়ে যদি এক্স মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস ফাইভ গুণ করি তাহলে থ্রি ওয়াই এলো থ্রি ওয়াই থ্রি আর ফাইভ গুণ করলে থ্রি প্লাস পনেরো এবার এক্স ওয়াইগুলো যদি এক পাশে করি এক্স এখানে আসে ওয়াই থ্রি ওয়াইটা এই পাশে চলে আসবে মাইনাস থ্রি ওয়াই আর পাঁচটা যদি ওই পাশে চলে যায় মাইনাস ছিল প্লাস হবে তাহলে এবার পনেরো থেকে পাঁচ বিয়োগ করলে দশ হবে বড় সংখ্যা মাইনাস ছিল এই জন্য বড় সংখ্যাতে আমরা এই পনেরো থেকে এই যে পাঁচ বিয়োগ করলে দশ পেয়েছে মাইনাস টেন তাহলে এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই টেন এটা এক নম্বর পেয়ে গেলাম এবার দ্বিতীয় সত্যটা খেয়াল করো পনেরো বছর পর পরে মানে আজকে যদি দশ বছর পনেরো বছর পর হবে পনেরো আর দশ পঁচিশ যেহেতু যোগ করতে হচ্ছে পনেরো বছর পর তাহলে আমরা যোগ করলাম দেখো পনেরো বছর পর মানে এক্স প্লাস পনেরো পুত্রেরও পনেরো বছর পর মানে ওয়াই প্লাস পনেরো সমস্যা কত হবে দুই অনুপাতে দুই অনুপাতে এক দেখে দিলাম এবার ডিভাইড অনুপাত মানে ভাগ ভাগ করে দিলাম এক্স প্লাস পনেরো এবার ওয়াই প্লাস পনেরো সেগুলো দুই অনুপাতে এক দেখে দিলাম এবার আর আরই গুণ এক্স প্লাস পনেরো ওয়ান দিয়ে গুণ করলে এইটাই হয় আর টু দিয়ে যদি ওয়াই প্লাস পনেরো গুণ করো টু ওয়াই করলে টু ওয়াই আর পনেরো দিয়ে গুণ হচ্ছে তিরিশ এইবার এক্স ওয়াইগুলো এক পাশে করবো ওয়াইগুলো ওয়াই টু ওয়াইটা যদি এই পাশে নিয়ে যাই এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইকাল টু তিরিশ এই পনেরোটা ওই পাশে চলে যাবে মাইনাস পনেরো তিরিশ থেকে পনেরো বাদ দিলে পনেরো এক্স মাইনাস টু ওয়াইটা পনেরো এটা এক নম্বর সমীকরণ এটা দুই নম্বর সমীকরণ পেয়ে গেলাম এইবার সমীকরণ দুইটা আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিস্থাপনা সব অনলাইন আছে লেখচিত্র আছে যে কোনোভাবে আমরা সমাধান নির্ণয় করতে পারি তো দেখা যাক এই যে দুইটা সমীকরণ ছিল এই সমীকরণ দুইটা যদি আমরা বিয়োগ করি এক নম্বর অব দুই মানের সময় করো দেখো এক্স এক্স মিল আছে যেহেতু দুইটাই প্লাস যেহেতু এই জন্য আমরা বিয়োগ করেছি বিয়োগ করলে এক্স এক্স কাটা যাবে ওয়াইয়ের মান পাবো ত
जो कोना एक्टिव बोर्ड साइड दे पारो दो नंबर बोर्ड साइड दिले x minus two y x minus two y कल्टर पोनो डो तले x minus two into पोचीश इधर एक्टर मान पोचीश एक शामन शामन पोने तले x दे शामन x minus पोचीश जो कोना पंचा शिकल टू पोनो पंचा शुद्ध विपश पढ़ा है दो minus चिल्ल प्लस है जावे पंचा शर्ट पोनो डो होते पॉइंट शुक्ती तले x दे मान पैगला सिक्सटी फाइव परसेंट तो आशा करते हैं पुस्तक बेचो। एक है ना एक तो जो दिया हम लोग रिव्यू करना चाहते हैं कोड़ी, तो हाले एक है ना कुछ शाहोद एक ता पांच बसर पूर्व में एक ता उन्होंने पता हुआ सेहर पूनो रो बसर पौर एक ता उन्होंने पता हुआ सेहर तो पांच बसर पूर्व में उन्होंने पट्टा धरने से पांच बसर पूर्व में इखाने अमरा ओपोनेंट पद दिते वायरमैन पेर करे अबारे वायरमैन दिने मेरे बसे एक्सर मान पेर तले पिता उपस्थित रे बसे हमरा पेर गला मत्से पाँच शिक्षित बसे लोगों पोषित बसे अच्छा कुछ चिपुस्ते पेर चो दोनों बात सब आए के तो देखो ना समस्या था के कमेंट बॉक्स से हमारे जाना भें दोनों बात आस्क क्लास से शत्ता कर